And I have asked Ann to Hi. read the scripture for this morning. Jeg har bedt Ann om at læse skriftet her til morgen. And she will read in Danish and it will be in English on the screen. Og hun læser på dansk og det bliver på engelsk på skærmen. Og vi læser fra Matteus evangelie kapitel 14 vers 22 til 36. Straks efter mødte Jesus disciplene, nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stater fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslande og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du lide trone, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandelig, du er Guds søn. Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret. Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge. Og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe, og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Amen. In this amazing story, Så i den her fantastiske historie, there is this conversation between Christ and Peter, så er der den her samtale mellem Kristus og Peter, ending with Christ saying, Come. Som, som slutter med, at Kristus siger, kom. And Peter is challenged by the fact. Og Peter bliver udfordret. That he now has to step out of the boat. For det her faktum at han nu er nødt til at træde ud af båden. So familiar with. Som han jo kender ind og ud. And I think we need to place ourselves in Peter's shoes for a second. Og hvis vi skal forstå, så er vi nødt til lige at have Peters sko på et øjeblik. Peter was a fisherman. Peter han var fisker. It says in Matthew 4 that his dad was a fisherman. Der står i Matteus evangelie kapitel 4 at hans far var fisker. If there was one thing Peter knew in life, så hvis der var noget, Peter han vidste her i livet, It was that if you wanted to cross the sea of Galilee, så var det, at hvis du skulle over Genesaret sø, you need a boat. så har du brug for en båd. I think that this story speaks to you and me this morning. Så jeg tror, den her historie taler til dig og mig her til morgen. Not because we live close to the Sea of Galilee. Ikke fordi vi bor tæt på Genesaret sø. Maybe you don't even have a boat. Måske har du slet ikke en båd. But the boat represents our safety zone. Men båden den repræsenterer vores komfortzone. The boat represents our areas of security. Den repræsenterer de områder hvor vi er trygge. Meaning the place where we normally have full control. Det sted hvor vi er sikre på at vi har styr på det hele. Just like Peter did. Ligesom Peter. Your boat is whatever keeps you so comfortable. Så din båd det er lige præcis der hvor du er rigtig godt tilpas. So you don't want to give it up. Du har ikke lyst til at give lige præcis det her op. Even if Jesus calls you to join him on the water. Selv hvis Jesus beder dig om at komme med ham ud på vandet. So in other words. Så med andre ord. We all have a boat. Vi har alle sammen en båd. We all have an area in our lives. Vi har alle sammen områder i vores liv. That one thing. Det er det ene ting. The one thing you don't want to leave. Det der du ikke har lyst til at give op eller forlade. And it doesn't matter how much you smile. Og det er lige meget hvor meget du smiler. I know there is an area like that in Jeg ved du har et område i dit liv som er det her. Because there's areas like that in my life as well. Fordi jeg har områder i mit liv som er sådan. For many of us. For mange af os. Our finances can be one of those areas. Så kan vores økonomi være en af de områder. The area we want to control ourselves. Det kan være et område hvor vi gerne vil kontrollere os selv. And don't hear me wrong to have your finances under control or in good order and steward them well that's a good thing. Og jeg hører mig nu korrekt, hvad man misforstår mig. Det er rigtig godt at have styr på din økonomi. But if we hold on to our money. Men hvis du holder dine penge tæt ind til kroppen. Like this is my 
security zone. Og tænker det her det er min tryghed. This is my safety. Det her det er min sikkerhed. This is only for me. Det er bare til mig. And only for me and maybe the people like family close Og to me. Det er for min sikkerhed, det er måske også for de min for min nærmeste pårørende. What sikkerhed. happens then is that you and I can miss the point. Det der så sker det er at vi kan misse pointen. And actually follow Jesus on the water. Og vi kan følge Jesus ud på vandet. And let him be in control of every area of our lives. Og faktisk forstå at det er det at Jesus han leder os i hver område af vores liv. Because we all need to remind ourselves. Fordi vi har alle sammen brug for at blive mindet om. That no matter how hard you and I work for our money. At uanset hvor hårdt vi arbejder for at tjene penge. As Christians we believe that everything we have is a gift from God. Så tror vi alligevel på at som kristne alt det vi har givet det er givet af Gud. It is given us. Det gider os. And to be a disciple, a follower of Christ. Og det at være en disciple eller en efterfølger af Jesus. It is a circle of generosity. Det er en cirkulær generositet. When I receive, where I receive. Generositet, hvor jeg giver. And where I move, pass on what I have been given. Og det som jeg bliver er blevet givet, det giver jeg også videre. Today, as you heard, this is our heart and hand Sunday. Så som vi hørte tidligere så i dag er vores hjerte og hånd søndag. And in the middle of the sermon, I'm going to give you the opportunity to give a love offering to church. Og i midten af min prædiken i dag så får I muligheden for at give en kærlighedsgave til kirken. And I will also give some info on how you can become a regular giver to our church. Og jeg kommer også til at give jer lidt information om hvordan man kan blive en fast giver i kirken. In this church, we suggest. The biblical t- uh, principle of tithing. Vi uh, prøver at efterleve her i kirken det bibelske princip om at give tiende. And this is where it sometimes becomes silent in the church. Og så er det her, hvor der nogle gange bliver helt stille i kirken. But you know, this is totally voluntary. Men det er fuldstændig frivilligt. But if you ask me how you can be generous with your money, men hvis du spørger mig om hvordan man kan være generøs med sine penge, I would say you would. I would encourage you to do follow the biblical principle of tithing. Så vil jeg opfordre dig til at følge det bibelske princip for tiende. And there is many of us in this church who practice that. Der er mange allerede i kirken som praktiserer det. Where we take 10% of what we earn each month. Hvor vi tager 10% af det vi tjener hver måned. And we give to our church. Og vi giver det til vores kirke. And uh, if you are new here, you're here for the very first time. Hvis du er ny her, du er her for allerførste gang i dag. You could just relax. Så kan du bare slappe af. But if this is your spiritual home. Men hvis det her er dit åndelige hjem. I would encourage you to consider tithing. Så vil jeg bede om at overveje og jeg kan opmuntre dig til at give tiende. It's voluntary. Det er frivilligt. But everything we do in this church. Men alt det vi gør i den her kirke is built on this voluntary gift. Det bliver bygget og fundet er lagt som fundament på den her frivillige gave. The other week I talked to a guy here in church. Den anden for en tid siden snakkede med en gut her i kirken. And he has been a member since since he was born. Og han har været medlem af kirken siden han blev født. And then when he became an adult. Og da han blev voksen. He started to think about this with tithing. Uh, så begyndte han at tænke over det her med kitine. But he never made it happen. He never signed up for it. Men han fik det ikke så i værk sat. Han fik ikke tilmeldt sig. You know how life is. I ved godt hvordan livet er, ikke? And then he had a conversation with his brother. Og så havde han en samtale med sin bror. And the brother has challenged him. Og hans bror havde udfordret ham. And he has said, hey, I know that faith is one of the most important things in your life. Og så han sagt til ham, altså jeg ved jo, tro er faktisk en af de allervigtigste ting i dit liv. Don't you agree? Er I ikke enig? And his brother said, "Yes, it is." Ah, brother said, "Jo, det er rigtigt." So why isn't that reflected in your generosity? Så hvorfor er din generositet ikke afbildet i hvordan du giver? Boom. Din tro. And sometimes I think it is those conversations we need. Og nogle gange så tror jeg det er de her samtaler vi har brug for. To go from having a good idea about something. Vi går fra at have en rigtig god idé om noget. To actually make business out of it. Til at gøre det til en forretning eller til at gøre det i forretning. And I don't know what what is your boat right now. Jeg ved ikke hvad din båd, den, hvordan den ser ud lige nu. And I don't know where you are with the Lord. Og jeg ved ikke hvor du er henne i din vandring. But I know that in all of our lives. Men jeg ved at i alle vores. There will come a day. Så kommer der en dag. When Jesus will say. Og Jesus han vil sige. Come. Come. And everything inside of you. Og alt inden i dig want to stay in that comfort zone. Har lyst til at du skal blive i din tryghedszone. Everything inside you want to hold in that railing. Alt ved dig har lyst til at holde fast i railingen på båden. Stay with your control. Og bare blive der hvor du har styr på tingene. Whether it's your money. Uanset om det er dine penge. 
your habits. Dit vaner. Maybe you're holding on to your past. Måske holder du fast i din fortid. Everything inside of you want to stay in that place that you know as home. Men alt i dig har lyst til bare at blive der, hvor du kender tingene. But I believe that when you and I dare to step out following Jesus come. Men jeg tror på når vi går efter og følger efter det ord hvor Jesus til kom. There is a miracle waiting on the other side of that step of faith. Så vender der faktisk et mirakel på det anden side af det skridt du tager. And you know It doesn't always feel safe when Jesus says come. Og det føles ikke altid trygt når Jesus siger kom. It's not always angels singing and this det, feeling of peace and shalom. Det er ikke sådan en paradisisk følelse hvor englene synger og der bare er fred. Sometimes it's just scary. Nogle gange så er det skræmmende. But playing safe. Men det her med helt til at være sikker. That is not what God has called us to do. Det er faktisk ikke det Gud han har kaldet os til. My own experience with me and my wife Erika. Min egen øh, oplevelse med mig og min hustru Erika. We heard God speak very clearly, come to Denmark. Vi hørte Gud meget klart og tydeligt sige, kom til Danmark. And we were stuck in our safety zone and comfort zone in Stockholm. Og vi havde det rigtig godt i Stockholm i vores comfort zone, i vores tryghedszone. And when we heard this come. Og da, da Gud han sagde, kom. I was just filled with anxiety. Så blev jeg virkelig angst. Uncertainty. Jeg blev usikker. I felt scared. Jeg var skræmt. But we heard his voice. Men vi hørte Guds stemme. And little did we know. Og lidt vidste vi. That at the other side of that step. At på den anden side af det skridt i tro. We would meet all of you. Så vil vi møde alle jer. The most amazing. De mest fantastiske. God loving. Gud frygtige. People on the planet. Mennesker på planeten. You know we love you guys so much. Vi elsker jer så højt. And from day one. Og fra dag et. You have been a gift to us. Så har I været en gave til os. And the last couple of months when Erika go battle with cancer. Og de sidste par måneder hvor Erika har kæmpet med kræft. Being part of this community. Så det at være en del af det her fællesskab. Has made all the difference for us. Har virkelig gjort en forskel for os. But I remember when we heard Jesus say come a couple of years ago in men, Stockholm. Men jeg kan godt huske da Jesus han sagde kom for et par år siden i Stockholm. But I believe that when Jesus says come. Men jeg tror at når Jesus siger kom. On the other side of that. Så på den anden side af det kom. Is a miracle for you and me. Så er der et mirakel for dig og mig. Even if it feels scary. Og selvom det er skræmmende. And that is my experience when Jesus calls you to do something. Og det er det der er min oplevelse, når Gud han kalder dig til noget. It can be scary. Så kan det godt være skræmmende. As individuals. Is, sorry. As individuals, as persons. Oh, ja, som, individu- in, som individer. But also as a church. Men også som en kirke kan det være skræmmende. And as I said in the time where we are right now. Og som jeg nævnte til at starte med, i den tid hvor vi er i lige nu. I think Jesus is saying come as as a com- to us as a community. Så tror jeg faktisk at Jesus han taler som en kirke til. I think he's saying join me on the waters. Og han siger til os som kirke mød mig på vandet. Let the go let go of the boat railing. Giv slip på bådrailingen. I have so much to offer you church. Fordi jeg har meget mere at give jer som kirke. And in this season for us to follow that come. Og i den her i den her periode hvor vi skal følge efter det kom. I think one part of it. Så tror jeg en del af det er. Is to just hold on to the basic core that we are already working on. Det er at holde fast i den her kerne af gode ting vi allerede gør. What you saw on the video. Det vi så på videoen. Just doing that faithful. Og være trofast i det. But at the same time. Men også på samme tid. Stay open. At være åbne. And here if Jesus say come in a new direction or in another area. Og hør at hvis Jesus siger kom ind i et nyt område, et nyt en ny retning. We will go. Så kommer vi til at følge. But I think there is more than just that. Men der er mere end det. We want to continue to stay open to the work of the Holy Spirit. Vi ønsker at blive ved med at være åbne over for Helligåndens arbejde. What is happening in our services we want to continue to give a lot of time for the spirit to move. Vi ønsker at give tid under gudstjenesten til at helligånden kan røre sig. 
This is not something I or you can force. Det er ikke noget vi kan uh, uh, forsere. But we can receive it. Men vi kan modtage. And I think it's even, there is even more for us on the other side. Og jeg tror, der er mere til os på den anden side. We want to see. Fordi vi ønsker at se. The power of God manifested even more. At Guds kraft bliver manifesteret blandt os i endda mere. And it is our firm belief. Og det er vores stærke tro. That the base for that. At basen for alt det. Fundamentet. Is, is prayer. Er bøn. That's why we have an extra focus on our Wednesday prayer right now. Og det er derfor vi har ekstra fokus på vores bøn om onsdagen. And let me tell you. Og lad mig bare lige fortælle. That hour Wednesday between 7 and 8. Den der onsdags uh, time mellem 7 og 8. That is an hour of power. Det er en time hvor der bare er kraft. Because we believe that everything begins with prayer. Fordi vi tror på at alt begynder med bøn. And I think that we are there is three kind of people. Vi tror, at der er tre slags mennesker. And I think we are all on this journey. Og vi er alle sammen på den her rejse sammen. The first people are the people that are still on the shore. Så vi har den her gruppe mennesker, der stadigvæk står på strandbredden. You see the boat. Godt se båden. But you have not yet decided to follow Jesus. Men du har ikke helt bestemt dig for at komme ombord i båden endnu. You don't call yourself a Christian. Du har ikke, du kalder ikke dig selv en kristen. And then we have the second group. Så har vi den anden gruppe. That is the people who have decided to follow Jesus. Det er de mennesker der har bestemt sig for at følge Jesus. Step into the boat. De tror over i båden. And you have taken some risk. Og du har taget nogen risici. But Jesus. Men Jesus. Don't step into my comfort zone. Du må godt lige blive udenfor. Behøver ikke lige komme ind for de her rammer. Don't tell me that you want to interfere in my finances. Lad være med at pille ved min økonomi. In my lifestyle. Hold fingrene fra den måde, my jeg money, Hold fingrene fra min penge. My behavior. Eller den måde, jeg opfører mig på. And then there is the third group. Så er der den tredje gruppe af mennesker. And that is the water walkers. Og det er dem, der vandrer på vandet. That is the group of people, det er den gruppe mennesker, that has been standing on the shore, som har stået på strandbredden, decided to follow Jesus into the boat, og hoppet ombord i båden, But they still want more of Jesus. Men de vil gerne have mere af Jesus. They are not satisfied. De er ikke tilfredse. And it doesn't matter. It's not a number on age. Og det handler ikke om alder. It doesn't matter if you're 50, 60, 70 or 80. Det er fuldstændig lige meget om du er 100 eller om du er 20. You never get too old. Og du bliver aldrig for gammel. To step out of the boat. Til træde ud af båden. When he calls you to come. Når Jesus kalder dig og siger kom. And I believe we are all in one of these three groups. Og jeg tror på at vi alle sammen befinder os i en af de her tre grupper. And if you are in the first group, hvis du er i den første gruppe, now is the time for you to just relax. Så må du godt slappe af nu. I will get back to you. Jeg kommer tilbage til dig. But if you are in the second group, men hvis du er i den anden gruppe, you call yourself a believer. Og du kalder dig selv en kristen. Maybe Jesus is calling you to come. Så kan det være at Jesus han kalder dig og siger kom. And take a leap in faith. Og tage et stort skridt i tro. When it comes to your finances. Når det handler om dine finanser, din økonomi. And the sermon is not over yet. Og gudstjenesten er, eller prædiken er ikke slut endnu. But now we will give you an opportunity to give and sow into our church. Men lige nu vil jeg gerne give mulighed for at du kan give uh, din kollekt og så ind i kirkens arbejde. And you can give a one time love offering now. Du kan give en engangs gave lige nu. You can give by mobile pay you can give via mobile pay or you can give by the sound pulpit but in the middle you can give cash or with your credit card eller her nede i midten så kan du uh, give penge med dit kredit kreditkort eller dankort og du kan også give kontanter i kurvene maybe you just sense i just want to be generous this morning måske så har du en følelse at du bare har lyst til at være generøs her til morgen And I also would like to challenge you who call this your spiritual home. Jeg vil også gerne udfordre dig som ser det her som dit hjem. But has not yet decided to be a regular giver. Men som ikke har besluttet dig for at være en fast giver endnu. And we have some information about that as well. Og det har vi også en information om her bagved. There is two ways you can become a regular giver. Der er to måder hvorpå du kan blive fast giver på. There is what is called a tithing contract. Der er der hvor man kan skrive en kontrakt på 10%. It is not us who have decided on the contract. Det er ikke os der har bestemt kontrakten. It's the tax authorities. Det er skattevæsenet som har udformet den kontrakt. But you can sign up for a contract. Men du, så du kan du kan underskrive du kan sige du gerne vil have information om sådan en kontrakt her. 
and then we will just help you with everything that's needed in contact with the tax authorities. Og så uh, giver vi dig hjælper vi dig med de informationer du har brug for i forhold til skattevæsenet. But you can also be a regular giver. Du kan også blive en fast giver. On a monthly basis. Hvor du giver penge fast bare. Without måned. signing a contract. Hvor du ikke skriver under på nogen kontrakt. But if you scan this QR code. Hvis du scanner q- uh, QR koden. Our finance uh, Um, CFO Tobias and his uh, team. Så vores økonomidirektør, han kommer til at tage kontakt til. They will reach out to you this coming week. Og han kommer til at tage og kontakte her. So this is not because you decided. Så det er ikke fordi du har bestemt dig for. But you want more contact regarding being a regular giver. Men det er det, hvis du har brug for mere information om det her med at blive en fast giver. I think that this is a spiritual movement. Jeg tror det her det er en on det er et on this grid on the bevæg. And I think it's a spiritual moment right now. Og det er også et on this øjeblik. So let's take a couple of minutes where we just see what Jesus says. Så lad os tage et par øjeblikke et øjeblik hvor vi ser hvad det Jesus han taler til. And where you can decide if you want to give right now or maybe you want to scan this QR code. Hvor du kan beslutte dig for om du vil give lige nu eller du vil scanne QR koden og og finde ud af mere. But let's take a couple of minutes pause. Men lad os bare lige tage en lille pause, hvor vi giver. Thank you so much for your gift. Tusind tak for din gave. You know, almost every night. Eh, uh, hver aften. Me and my wife Erika. Så so, uh, min hustru Erika og jeg. We take this walk in our neighborhood in Vesterbro before we go to bed. Så so går vi en uh, tur rundt i nabolaget på Vesterbro. And if he's having a good day. Og hvis hun har en god dag. We take a fast walk. Så so går vi hurtigt. And if he's having a bad day, we take a slow walk. Og hvis hun har en dårlig dag, så går vi langsomt. But the other night, Men den anden aften, we spotted this dad. Så så vi den her uh, far and his daughter og hans datter. And maybe she was around 11 or 12. Jeg tænker hun har været omkring 11 12 år. And they were getting on this tandem bike. Og de var i færd med at bestige den her tandem. You know, one cykel. bike for two people. Altså det var sådan en cykel for to mennesker. And we could hear the dad give clear instructions to the girl. Og vi kunne høre faren han gav meget meget præcise instruktioner til datteren. It's time to get on. Nu er det tid til at stige op om på cyklen. Soon we will move. Nu begynder vi snart at bevæge os. And that's when we realized. Og det var der det gik op for os. That the girl couldn't see. At pigen var blind. She was blind. Hun kunne ikke se. And as they t- took off, og da de kom i gang med cyklen, the dad said, "Let's speed it up." Så sagde faren, "Så sætter vi lige farten op." Now turn left. Det, nu drejer vi til venstre. And then they went out in traffic. Og så var det ud i trafikken. 
And I was just so impressed. Og jeg var så imponeret. And then Erika turned to me. Og så vender Erika mod mig, så mod og siger. And she said. Og hun siger. What this dad is doing with his daughter. Det her den far gør sammen med hans datter. It just shows what it means to let God be in control. Det viser hvad det vil sige at lade Gud være i kontrol. I might not always see the way forward. Jeg ser ikke altid vejen frem. I don't know the challenges ahead. Jeg ved ikke, jeg kender ikke udfordringerne der ligger. But if I let go of my control. Men hvis jeg giver slip på min kontrol. And let him direct me. Men lad Gud vejlede mig. Even if there's traffic. Selvom der er trafik. I know he will keep me safe. Så ved jeg at han Sørg for at jeg er tryg og sikker. And that he will bring me where I'm supposed to go. Og han får mig derhen hvor jeg skal hen. She's wise. Hun er ret klog. And I think it was for the season she's going through with. Og, og jeg tror faktisk at for hende så var det også et ord til den sæson hun er i lige nu. But also for all of us. Men også til os alle sammen. You know when God speaks come. Fordi når Gud han siger kom. Many of us we want clear detailed instructions. Så vil vi gerne have fuldstændig detaljerede instruktioner. How will it be? Hvordan bliver det? How much will it cost? Hvor meget koster det? When do I take left and when do I take right? Hvornår skal jeg dreje til højre, hvornår skal jeg dreje til venstre? But we often don't get the details. Men det selv vi får det. We just get the direction. Fordi vi får bare udstukket en en et mål, et vej. Kom. Kom. And you want remember this place from school? Er der nogen der kan huske det her sted i skolen? How many of you have ever been in a hall like this? Hvor mange af jer har været i en gymnastiksal som den her? I think everyone is born that is born in Scandinavia. Det er alle som er født her i Skandinavien, de har. We learn how to balance walk on one of these wood beam. Vi, vi lærer at balancere på sådan en uh, bum. Do you remember? Kan I huske det? I remember I was probably like seven or eight. Jeg kan huske da jeg var omkring 7-8 år. And we were supposed to learn how to balance walk. Og vi skulle lære at balancere. And you it looks so easy from the ground. Og det ser super nemt ud når man står neden på jorden. And then you took a step up. Og så tager du et skridt. And it's like 50 centimeters. Og det er måske 50 centimeter ned til jorden. But it felt so high. Men det var så langt ned. And I was I wasn't this tall when I was seven. Jeg var ikke så høj da jeg var syv vel. But I almost had the same size of my feet. Men mine fødder de var næsten samme størrelse som mine. So I still remember. Så jeg kan stadigvæk huske. When it was my time in the queue. Da det var min tid i tur. And I stepped up on the wood beam. Og jeg trådte op på bommen. And I hold with my hands into the wall. Og jeg holdt fast i væggen. And it was time to go. Og så var det tid til at gå. And I didn't want to stumble. Og jeg havde ikke lyst til at falde. On my big feet. På min oh, min store fødder. So I looked down on my feet. Så jeg kiggede ned på fødderne. And I took one step. Og så tog jeg et skridt. And one more. Og et mere. And boom, I og, fell. Og så faldt jeg. And the others seemed to manage fine. Og de andre det så det ud som om det gik meget fint. So I went up again. Så so op igen på bommen. And I was going to put more firm in every step. Og jeg tænkte nu lægger jeg virkelig fokus på hvert skridt. So I let go of the, of the wall. Så so jeg kan slippe væggen. I looked at my big feet. Jeg kiggede på min meget store fødder. One step. Og et skridt. Two step. To skridt. And boom. Og så faldt jeg igen. igen. And now for the first time. Og så tænkte jeg okay. The teacher spoke. Så var det så læreren sagde noget til mig. She, she had just been silent. De første to gange så læreren bare tid stille. And now she said, Eric. Så siger hun, Eric. If you want to walk a balance walk. Hvis du skal gå på den her bum. You need to lift up your eyes. Så du skal løfte dit blik. From your feet. Du skal løfte væk fra din fødder. And you need to fix your glaze further ahead. Og så er du nødt til at kigge på noget der er længere væk. Don't look down on your feet. Lad være med at kigge ned på dine Look in the direction you are walking. Kig i den retning du skal gå. Oh, like, okay, now it's my time. Okay, nu er det min tur. So I went up. Så jeg kom op på bommen. And I let go of the wall. Jeg kan slippe på væggen. And I started walking. Og så startede jeg med at gå. And it felt like I took the first step on the moon. Og så tog jeg sådan ligesom det. You know, I took one more step. step. Og så tog jeg et And it worked. Og det virkede. And I was so proud. Og jeg var så stolt. And I looked at Linda that I liked by that time. Og jeg kiggede på Linda som And my friends. Og min venner. And venner. then I just wanted to take a quick look at my feet. Og så ville jeg lige kigge på mine fødder. And what happened? Og hvad skete der så? Boom! Boom. I fell down så again. Så faldt jeg ned igen. Last time. En gang mere. Sidste gang. Time. Fjerde gang. I let go of the wall. Jeg kan slippe på væggen. I fixed my glaze. Jeg kiggede op. And I started to walk. Og så startede jeg med at gå. One step. Et skridt. Two steps. To skridt. Don't look down. Lad være med at kigge ned. Look up. 
gik op. And eventually, og til sidst, I made it to the other side. Så kom jeg til den anden ende. To walk in faith. Det at vandre i tro. It's just like balance walking. Det er faktisk ligesom som at balancere på en pump. It is about fixing your eyes. Fordi det handler om at fixere dit blik. Ahead of you. Fremad. If you and I look on our own capacity, Fordi hvis vi kigger på vores egne evner, our own ability, vores uh, kunskaber, we can so easily think that this is not manageable. Så vi godt tænke, det, her, det går ikke. I cannot take one step out of this situation. Jeg tager ikke et skridt og kommer nogen steder. I don't know how often I have thought that when I came to Copenhagen. Jeg ved ikke hvor tit efter jeg kom til København jeg tænkte sådan. I don't know how to lead a multi-ethnical and multi-generational church. Jeg ved ikke hvordan jeg skal lede en multi-etnisk, multi-national kirke. Det er My resources is not enough. Jeg tror ikke jeg kan. And every time I looked at my own capacity. Hver gang jeg kiggede på min egen evne. I have started to lose my balance. Så begynder jeg at miste balancen. But every time I looked at Jesus. Men hver gang jeg kigger på Jesus. And not at my own capacity. Men ikke på min egen I took one more step. Så tog jeg et mere skridt. And then the season where we are in right now. Og det er den sæson, hvor vi er lige nu. Where the Holy Spirit has started to move. Hvor Helligånden er begyndt at bevæge sig. I have ja. never led a movement like that. Så har jeg aldrig, har aldrig prøvet det. How do we make, make space for the Holy Spirit? Hvordan giver man plads til Helligånden? Well, not by looking at ourselves. Ja, i hvert fald ikke ved at kigge ned på fødderne. But fixing our eyes on Jesus. Men ved at kigge op på Jesus. And when he says come. Og når han siger kom. We will go. Så går vi. And when he says you need more of my power. I don't have that power. But we will take a step in faith and we will pray that people become healed, set free, get saved. And we also know on the other side Jesus is waiting with his hand. So if we fall så hvis vi falder, he will just bring us up again. Så samler han os bare op. And you know what? Og ved I hvad? I rather be a wet Peter. Jeg vil faktisk heller være en våd Peter. Than a dry Thomas. En tør Thomas. I rather take some steps in faith. Jeg vil heller tage et skridt i tro. And fail sometimes. Og fejle. Than be standing in the boat. Men at stå inde i båden. And never take a step in faith towards Jesus. Og aldrig nogensinde tage et skridt i tro. Sometimes we focus on Peter failing. Nogle gange så kigger vi på at Peter han faldt i vandet. Well, he's the only man who has ever walked on water. Men han er den eneste der nogensinde har vandret på vandet. We will soon get into communion. Lige om lidt så skal vi dele nadver. But there is this story. Men der er den her historie. In the beginning of Peter's life. I begyndelsen af Peters liv. When he was a fisherman still. Da han stadigvæk var fisker. And when Jesus came to him in Matthew 4. Og hvor Jesus han kommer og møder Peter i Matteus evangelie kapitel 4. And he calls him to start fish people. Og så siger han du skal være menneskefisker. And Peter has to leave his comfort zone. Peter han er nødt til at forlade sit værv, sit komfort zone. And follow Jesus. Og følge Jesus. For Peter, for Peter, it was clear that this calling on his life, så blev det klart at den her kaldelse over hans liv, needed supernatural power. Der var der brug for overnaturlig kraft. He couldn't fish for people by himself. Fordi han kunne ikke fiske mennesker. He didn't have selv. experience. Han havde ikke nogen oplevelse. He didn't erfaring. have the ability. Han havde ikke nogen evner. The calling was over his natural ability. Fordi den her kaldelse, den var ud over det han nu selv var i stand til. And I think that's why this story about Jesus coming to him on the water. Og jeg tror at det der for den her historie hvor Jesus han møder Peter på vandet. Is so important for Peter. Er så vigtig for Peter. Because once again. Fordi endnu en gang. Jesus comes to Peter. Så kommer Jesus til Peter. And once again he says. Og endnu en gang så siger han. Come. Come. And he's reminded about the calling on his life. Og Peter bliver mindet om den her kaldelse der er over hans liv. That he was called to a calling that was greater than his natural ability. At han var kaldet til noget der var ud over hans egne evner. 
And he, he wanted to live in that calling. Han ønsker at leve i den her kaldelse. He needed to let go of the railing of the boat. Han var nødt til at slippe på båden. And he needed to learn how to walk in faith. Han var nødt til at lære at vandre i tro. The calling that is over your life. Den kaldelse der over jeres liv. And the calling that is over our church. Den kaldelse der over vores kirke. Is way bigger than our natural ability. Han er absolut større end det vi er i vores natur. We don't have the resources enough. Vi har ikke nok. We are not smart enough. Vi er ikke kloge nok. You don't have what it takes. Du har ikke det der skal til. To do everything Jesus calls you to. Og gøre alt det Jesus han kalder dig til at gøre. That's why. Det er derfor. You need to take steps in faith. At du har brug for at tage skridt i tro. And what you will experience then. Og det du så kommer til at opleve. Is that Jesus is faithful. Ja, Jesus er trofast. He will not let you sink. Han er ikke han er ikke trukne. No, because on the other side of that step. Nej, for på den anden side er det to skridt. There's a miracle waiting for you. Så er der et mirakel der venter på dig. So friends. Så venner. In the time we are as a church right now. Den tid vi går igennem som kirke lige. Let's not standing with our hands at the wall. Så skal vi ikke stå og holde fast i væggen. But let's take step in faith. Men lad os tage skridt i tro. Trusting that when he says come. At vi tror når han siger kom. He will give us whatever we need. Så kommer han til at give os det vi har. To do whatever God calls this church to do in the future. For at kunne virke hvad vi kan. Because it's not about me. For det handler ikke om aktiviteter. Det handler ikke om aktiviteter. It is all about him. Det handler kun om ham. It is all about Jesus. Det handler kun om Jesus. Let's stand up together. Vi er så der rejser op. And before stepping into community. Og før vi går ind i nadvar. Can I just ask you to close your eyes? Må jeg så bede om at lukke øjnene? And there is this scripture from the book of Revelation. Og der er det her skriftsted fra Åbenbaringens bog. Where Jesus says. Hvor Jesus siger. Here I am. Her er jeg. I stand at the door and knock. Står ved din dør og jeg banker. If anyone hears my voice. Den som hører mig og åbner døren. And open the doors. Og åbner døren. I will come in and eat with that person. Vi går ind til ham og holder måltid med ham og han med mig. And they with me. Og han med mig. So when you have your eyes closed. Så mens dine øjne er lukket. I believe that Jesus is standing outside your door right now. Så tror jeg at lige nu så står Jesus uden for din dør. And he is saying. Og han siger. Come. Come. And before we step into communion. Før vi går ind i nadver. Just meditate on what does that come means for you. Så prøv at meditere, reflektere over hvad betyder det her kom for dig. If you're here and you're in the first group, you don't call yourself a believer. Hvis du er i den første gruppe, hvor du ikke er troende, hvor du ikke er troende. You're still standing on the shore. Du står stadig på sandbredden, strandbredden. Today you can go forward in communion. Så kan du komme frem til nadver i dag. And that will be your yes to him. Og det bliver dit ja til Jesus. By receiving the bread and the wine. Ved at tage imod brødet og vinen. You said you saying please forgive me my sin. Så siger du tag i mig min synd. I want to follow you Jesus. Jeg ønsker at følge dig Jesus. And for some of you. Og for nogle af jer. You are in the second group. Så er I i den anden gruppe. And you know that when Jesus says come. Og I ved at når Jesus siger kom. He want you to take a leap of faith. Så han ønsker han at I skal tage et skridt i tro. And step out of your comfort zone. Træd ud af din tryghedszone. And you're also welcome to communion this morning. Og du er også velkommen til nadver her til morgen. And that will be your mark. Og det er det dit mærke dit tegn. That you say. At du siger. Yes. Ja. When you call me out on the waters, Jesus. Når du kalder mig ud på vandet, Jesus. I want to follow. Så vil jeg gerne følge. Just stay in prayer for a moment. Prøv at lige at være i bøn et øjeblik. And just hear me. Og hør mig. You can have faith. Du kan have tro. Or you can have control. Eller du kan have kontrol. But you cannot have both. Men du kan ikke have begge dele. You can have faith. Du kan enten have tro. Or you can choose control. Eller du kan vælge tro- kontrol. 
But you cannot have both. Men du kan ikke have begge dele. So this morning. Så so her til morgen. Is about stepping out of the comfort zone. Så so handler det om at træde ud af den her tryghedszone. And saying. Og sige. I choose faith. Jeg vælger tro. Jesus, I just pray for us. Jesus, jeg beder for os lige nu. I pray for us as we receive communion this morning. Jeg beder nu, at vi modtager nadvåren her til morgen. I pray for the wine. Jeg beder for vinen. I pray for the bread. Jeg beder for brødet. Thank you that you bless it. Tak, at du velsigner det. And as we taste it, og, og når vi tager, indtager det, we are reminded så bliver vi mindet om, that you died for us. at du døde for os. You have forgiven our sin. Tækket os vores synder. But we're also reminded Men vi er også mindet om, there is a calling on our life, der er et kaldelse ind over vores liv, greater than our own natural ability. som er større end vores egne naturlige evner. So we take a faith that calling så vi går i tro mod den kaldelse in jesus name jesus navn amen amen